Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. Almost 7,000 people fleeing the war from the Ukraine have so far been accommodated by the National Disaster Management Director General, or OKF, said the organization. It also said it has been involved in organizing the travel, accommodation and care of people fleeing the Ukraine since the start of the war in the neighboring country, says the statement. The exemption from road tolls for international aid consignments passing through Hungary is also being fixed. Almost 1,500 aid consignments have been exempted from toll since the start of the war, they added. They said that the Disaster Management Service, in cooperation with the Capital and County Protection Committees, had so far provided shelter for a toll of 6,865 people, including 3,695 children and 2,115 women. A terrorist attack took place in the Israeli city of Beersheba. The attacker first stabbed a 40-year-old woman to death at a petrol station in the town and got into his car and ran over a cyclist. He later got out again and stabbed several people in the BIG shopping center. The terrorist was confronted by an armed bus driver who tried to get him to put down the gun. The attacker instead lunged at the driver who fired at him along with another armed man. The knife man died of his injuries, according to witnesses. Five other victims of the attack were taken to hospital, but a cyclist and the other victims of the stabbing died of their injuries. On Tuesday, Prime Minister Naftali Bennett met with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates in Sharm el-Sheikh. The leaders discussed relations between the three countries and ways to strengthen them at all levels. According to the Egyptian presidential office, the meeting discussed the war in Ukraine and its impact on the energy market, the world economy and world food supplies. Bennett and the Crown Prince of the Emirates arrived in Egypt on Monday to attend the first trilateral summit of its kind. Prime Minister Bennett spent the night in Sharm el-Sheikh. It was the first time an Israeli prime minister had slept on Egyptian soil in more than 20 years. Experts hailed the meeting as a significant and unprecedented development and a new diplomatic milestone in the implementation of the Abraham Accords. One diplomatic source said Bennett went to Egypt to help with a number of issues against the backdrop of the war in Ukraine. The summit is part of an effort to build a US-backed coalition between countries previously seen as enemies of Israel, including Egypt, the Gulf states and Turkey, which are particularly united against Iran. Former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu warned against President Joe Biden's efforts to renew the Iranian nuclear deal, calling the deal disastrous and an extremely dangerous development. It would be a catastrophic event for a terrorist, evil regime to have a nuclear weapon, the most dangerous development we can imagine in the world. That is exactly where this deal leads us, said Netanyahu. And finally, for the weather, sunny, dry weather continues on Thursday. Mornings will be cold again, though, with more frost possible in some areas. During the day, high temperatures will range between 18 and a pleasant 22 degrees Celsius. For further news, please visit our website at www.hattytv.com or briarpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbusch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Fast 7000 Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, wurden bisher von der Nationalen Katastrophenschutzgeneraldirektion oder OKF untergebracht, so die Organisation, die seit Beginn des Krieges im Nachbarland an der Organisation des Transports, Unterbringung und Versorgung von Menschen, die aus der Ukraine fliehen, beteiligt ist, heißt es in der Erklärung. Die Mautbefreiung für internationale Hilfstransporte, die durch Ungarn fahren, wird ebenfalls festgelegt. Seit Beginn des Krieges seien fast 1500 Hilfstransporte von der Maut befreit worden, heißt es weiter. Der Katastrophenschutzdienst habe in Zusammenarbeit mit den Schutzkomitees der Hauptstadt und der Komitate bisher insgesamt 6865 Menschen, darunter 3695 Kinder und 2115 Frauen untergebracht. 
In der israelischen Stadt Beersheba kam es zu einem Terroranschlag. Der Angreifer stach zunächst eine 40-jährige Frau an der Tankstelle in der Stadt nieder, stieg dann in sein Auto und überfuhr einen Radfahrer. Später stieg er wieder aus und stach im BIG-Einkaufszentrum auf mehrere Menschen ein. Der Terrorist wurde von einem bewaffneten Busfahrer konfrontiert, der versuchte, ihn dazu zu bringen, seine Waffe niederzulegen. Der Angreifer stürzte sich stattdessen auf den Fahrer, der zusammen mit einem weiteren bewaffneten Mann auf ihn schoss. Der Messerstecher erlag nach Angaben von Zeugen seinen Verletzungen. Fünf weitere Opfer des Angriffes wurden ins Krankenhaus gebracht, aber der Radfahrer und die anderen Opfer der Messerstecherei erlagen ihren Verletzungen. Am Dienstag traf Premierminister Naftali Bennett in Sharm el-Sheikh mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und dem Kronprinzen Mohammed bin Zayed der Vereinigten Arabischen Emirate zusammen. Die Staatsoberhäupter erörterten die Beziehungen zwischen den drei Ländern und die Möglichkeiten, diese auf alle Ebenen zu stärken. Nach Angaben des ägyptischen Präsidialamtes wurden bei dem Treffen auch der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf den Energiemarkt, die Weltwirtschaft und die weltweite Nahrungsmittelversorgung erörtert. Bennett und der Kronprinz der Emirate trafen am Montag in Ägypten ein, um an dem ersten trilateralen Treffen dieser Art teilzunehmen. Premierminister Bennett verbrachte die Nacht in Sharm el-Sheikh. Es war das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass ein israelischer Premierminister auf ägyptischem Boden übernachtet hat. Experten begrüßen das Treffen als eine bedeutende und beispiellose Entwicklung und einen neuen diplomatischen Meilenstein bei der Umsetzung des Abraham-Abkommens. Eine diplomatische Quelle sagte, Bennett sei nach Ägypten gereist, um vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine bei einer Reihe von Fragen zu helfen. Das Gipfeltreffen ist Teil der Bemühungen, um den Aufbau einer von den USA unterstützten Koalition zwischen Ländern, die bisher als Feinde Israels galten, darunter Ägypten, die Golfstaaten und die Türkei, und die sich vor allem gegen den Iran einig sind. Der ehemalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu warnte vor den Bemühungen und von US-Präsident Joe Biden, das Atomabkommen mit dem Iran zu erneuern und nannte das Atomabkommen katastrophal und eine extrem gefährliche Entwicklung. Es wäre eine katastrophale Entwicklung, wenn ein terroristisches, böses Regime in den Besitz von Atomwaffen käme, die gefährlichste Entwicklung, die wir uns auf der Welt vorstellen können. Genau dorthin führt dieses Abkommen, sagte Netanyahu. Und schließlich zum Wetter. Das sonnige, trockene Wetter setzt sich am Donnerstag fort. Am Morgen wird es wieder kalt und in einigen Gebieten ist weiterer Frost möglich. Tagsüber liegen die Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. כמעט שבעת אלפים בני אדם שנמלטו מהמלחמה באוקראינה קיבלו מחסה עד כה על ידי הדירקטוריון הלאומי לניהול אסונות. הארגון היה מעורב בארגון הנסיעות, הלינה והטיפול באנשים הנמלטים מאוקראינה מאז תחילת המלחמה. כך נכתב בהודעה. כמו כן נרשם הפטור מהגרה עבור משלוחי סיוע בינלאומיים העוברים דרך הונגריה. כמעט 1,500 משלוחי סיוע קיבלו פטור מהגרה מאז תחילת המלחמה. הדירקטוריון לניהול אסונות בשיתוף ועדות הביטחון של הבירה והמחוז אירחו עד כה בסך הכל 6,860 25 איש, ביניהם 3,695 ילדים ו-2,115 נשים. פיגוע הטרור אירע בבאר שבע ישראל, המחבל הרג תחילה אישה בת 40 עם סכין בתחנת דלק בעיר, לאחר מכן נכנס לרכבו ודרס רוכב אופניים. מאוחר יותר הוא יצא שוב ותקף מספר אנשים עם סכין בקניון ביג. המחבל התמת עם נהג אוטובוס חמוש שניסה לגרום לו להניח את נשקו. התוקף תקף את הנהג שירה בו יחד עם חמוש נוסף. לפי ידי ראייה המחבל מת מפצעיו. חמישה פצועים נוספים נלקחו לבית החולים, אך שאר הקורבנות כמו רוכב האופניים ואלה שהותקפו עם סכין מתו מפצעיהם. 
ראש הממשלה נפתלי בנט נפגש ביום שלישי בשער המשך עם נשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי ויו"ר השייצר של איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד. המנהיגים דנו ביחסים בין שלוש המדינות ובדרכים לחזק אותם בכל הרמות. לפי לשכת הנשיאות המצרית בפגישה דנו במלחמה באוקראינה והשפעתה על שוק האנרגיה, הכלכלה העולמית ואספקת המזון בעולם. בנט ויו"ר השייצר של האמירויות הגיעו ביום שני למצרים כדי להשתתף בפסגה המשולשת הראשונה מסוגה. ראש הממשלה בנט בילה את הלילה בשער המשך. זו הייתה הפעם הראשונה שראש ממשלה ישראלי ישן על אדמת מצרים מזה יותר מ-20 שנה. מומחים תיארו את הפגישה כהתפתחות משמעותית וחסרת תקדים, שניתן לראות בה כאבן דרך נוספת ביישום אמנות אברהם. לפי מקור דיפלומטי, בנט יצא למצרים כדי לסייע במספר נושאים בעקבות המלחמה באוקראינה. הפסגה היא חלק ממאמץ ליצור קואליציה בתמיכת ארצות הברית בין מדינות שנראו בעבר כאויבות של ישראל, ביניהן מצרים, מדינות המפרץ וטורקיה, שהתאגדו במיוחד אחד נגד איראן ראש ממשלת ישראל לשעבר בנימין נתניהו הזהיר את הנשיא ג'ו ביידן ממאמציו לשקם את הסכם הגרעין עם איראן וכינה את ההסכם קטסטרופלי והתפתחות מסוכנת ביותר. זאת תהיה התפתחות קטסטרופלית להרשות למשטר טרור מרושע לפתח נשק גרעיני, ההתפתחות המסוכנת ביותר בעולם שאנו יכולים לדמיין. העסקה הזו מובילה בדיוק לכך, כך אמר נתניהו. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר, מזג האוויר הבהיר והיבש ימשיך ביום חמישי, בבוקר שוב יהיה קר, צפוי מעט כפור, במהלך היום הטמפרטורות חזויות לעלות ל-18 עד 22 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.